ഹായോൾ എല്ലാവർക്കും കിടിലൻ ഒരു ഹോം ടൂർ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പതിനൊന്ന് സെന്റിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിൽ മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീടിന്റെ ഹോം ടൂർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീട് വൈറ്റ് കളറിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും തീം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പുറം ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവനും ഫുൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വോൾ ടൈൽ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഭിത്തികൾ നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷെയ്ഡുകളൊക്കെ ഇവിടെ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിറ്റ് ഔട്ടിനോട് ചേർന്നാണ് കാർ പോർച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം ഒരു കാറും ബൈക്കും ഒക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കാർ പോർച്ച് ഏരിയ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് മുറ്റത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു വീടിനെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പിലാണ് ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ലെപ്പോത്ര ഫിനിഷിങ്ങിൽ വരുന്ന മാർബിൾ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലോറ് കാണാം ഫ്ലോറിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കജാരിയയുടെ ഫുൾ ബോഡി ഫോർ ബൈ ടുവിൽ വരുന്ന വൈറ്റ് ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ള ടൈലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിനെ ആണെങ്കിലും വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളെ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും ആകർഷകമാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീടിന്റെ ഫ്ലോറും ഇന്റീരിയറും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടിന്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാഫർ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇന്റീരിയർ ആൻഡ് ജിപ്സൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജംഷാദ് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു വീടിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഡോറ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നല്ല മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡോറ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വുഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് വുഡിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വിൻഡോസിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കട്ടിൽ വരുന്നത് കൊയ്ല വുഡിലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരു ഹാളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹാളിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് കൂട്ടിയാട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് വാഷിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രയർ റൂം ലിവിംഗ് റൂം രണ്ട് ബെഡ്റൂം കിച്ചൺ ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഹാളിന്റെ ഈ ഒരു വലത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ലിവിംഗ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഫ സെറ്റും ടീ പോയും ഒക്കെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് യു ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു വാളിനെ ആണെങ്കിലും സെറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കർട്ടൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇച്ചിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീ പോയ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ വീടിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ഫീൽ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാച്ചുറൽ ട്രീസ് രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ സീലിംഗിൽ നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റും അതുപോലെ ജിപ്സണും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് സീലിംഗ് ആണെങ്കിലും മനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കോട്ടിയാട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള സിറ്റിംഗ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊട്ടിയാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാളിൽ വാൾ ടൈലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോട്ടിയാടിൽ ഒരു അബ്ലൂഷൻ ഏരിയ ഒന്നും എടുക്കാനുള്ളൊരു ഏരിയ കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡബിൾ ഹൈറ്റിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ഒരു വീടിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ജിപ്സണും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളൊക്കെ നൽകി ഉഡൻ കോമ്പിനേഷനിലാണ് സീലിംഗ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജിപ്സത്തിൻ്റെ ബോർഡർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഉടൻ ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ പ്ലൈവുഡിൽ വെനീർ ഒട്ടിച്ച ശേഷം അതിൽ ഗ്രൂസ് കൊടുത്താണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സീലിംഗ് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ചെയറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ കാണാം അതിന് മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ നാനോ വൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെയർ നല്ലൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ള വിൻഡോ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇടേണ്ട ഒരാവശ്യം ഇവിടെ ഈ വീടിന് വരുന്നില്ല ഈ വീടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും പിറകോളാണെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളിടത്തൊക്കെ വലിയ വിൻഡോകളൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് വെൻറ്റിലേഷനും വെളിച്ചത്തിനൊക്കെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി കാണാനുള്ളത് വാഷിംഗ് ഏരിയയുടെ ഭാഗമാണ് വലിയ മിററും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആ ഒരു വാഷിങ്ങും വളരെ മനോഹരമായ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഫുൾ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻവേർട്ടറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് താഴെ പിന്നെ അതേപോലെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ടി വി യൂണിറ്റിനുള്ള സ്പേസൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറെ കൂടി മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടീഷനാണ് പ്ലൈവുഡിന് മുകളിൽ മൈക്ക് നൽകിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രയർ റൂമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റഡി റൂമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാം ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം കാണാം കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ഇവിടെ വാർഡ്രോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഈ റൂമിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കട്ടിലൊക്കെ മാച്ചാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ വാർഡ്രോബ് ആണെങ്കിലും കർട്ടൻസ് ആണെങ്കിലും സീലിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ബാത്റൂം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കജേരിയുടെ പാറ്റേണിലുള്ള ടൈൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ബാത്റൂമിനും നൽകിയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം കണ്ടോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുകളിലായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ റൂം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വലിയ മിററും വാർഡ്രോബ് ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സീലിംഗ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ബാത്റൂം ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കാം നമുക്കിനിയിവിടെ കാണാനുള്ളത് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിച്ചൺ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഈ ഒരു കിച്ചണിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവായി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഭംഗിയാക്കിയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലൈവുഡ് വിത്ത് മൈക്കാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫിക്സ് ഫിക്സിങ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് അതിനിടയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗവും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിച്ചൻ്റെ ഡോറ് വുഡ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോർ റൂം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു കിച്ചൻ്റെ കളർ തീമാണ് ഈ ഒരു കിച്ചണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്കും പിന്നെ ഒരു വുഡ് ടച്ചും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൻ്റെ കളർ തീം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ കളർ തീം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം കിച്ചണിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വെറും ഡാർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരിട്ടേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെൽഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോക്കറി യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്ലൈവുഡിൽ ആണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ വാളിൽ 
വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ ടൈലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നാനോ വൈറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കബോർഡെല്ലാം മൾട്ടിവുഡിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താഴെ വുട്ടച്ചിലും മുകളിലൊരു ബ്ലാക്ക് തീമിലുമാണ് കബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെന്റിലേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കിച്ചണും നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ആ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നത് നാനോ വൈറ്റിലുള്ള ടൈലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ സിങ്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിങ്ക് ആണ് സ്റ്റാൻഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്കുകളൊക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പൈപ്പ് പുള്ളപ്പായിട്ട് വലിച്ച് നീട്ടി കഴുകാൻ പറ്റുന്ന പൈപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേബറിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടായിരം വില വരുന്ന ത്രീ ബർണർ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സ്റ്റവിൻ്റെ ഭാഗത്തെ വോളിലും ടൈലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കിച്ചണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ടൈലും ഒരു കിച്ചൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ കബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കോർണറിൽ ഫിൽറ്ററിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് താഴെ വാഷിങ്ങിന് സൗകര്യം കിച്ചണിൽ കൊടുത്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോഷിന്റെ നാൽപ്പതിനായിരം വില വരുന്ന മെഷീൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് എൽ ജി കമ്പനിയുടെ പത്ത് വർഷം വാറണ്ടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കൂടി ഒന്ന് അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈസും നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വുഡ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ്സിലാണ് സ്റ്റെപ്പ് കരിവാഗ വുഡിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്
പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് മുകളിൽ കാണാട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിവിംഗ് ഡൈനിങ് കോട്ടിയാട് എല്ലാം ഡബിൾ ഹൈറ്റിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും താഴേക്കുള്ള വ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിലായത് കൊണ്ട് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ താഴേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി മുകളിലെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം കാണാം താഴെ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം ഒക്കെ കണ്ട സെയിം അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കിഡ്സ് റൂം ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഡുകൾ ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ ബെഡായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം സെയിം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ